السلام علیکم بیٹا جی تو ایس ایس می جون ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین پیپر تھرٹی تھری اے ایس کیمسٹری ٹھیک ہے جی سو یہ پریکٹیکل پیپر ہے دا فرسٹ کوشچن از ریلیٹڈ ٹو دی افیکٹ آف کنسنٹریشن آن دا ریٹ آف ری ایکشن ٹھیک ہے جی سو اٹ سیز دیٹ دی تھایو سلفیٹ آئن ری ایکٹس ان ایسڈک کنڈیشنز ایز شون سو دس از تھایو سلفیٹ آئن ری ایکٹ ان ایسڈک میڈیم دس گیوز سلفر وچ گیوز وائٹ پی پی ٹی سلفر ڈائی آکسائڈ گیس اینڈ واٹر پروڈیوسز یو ول انویسٹیگیٹ ہاؤ دی کانسنٹریشن آف تھایو سلفیٹ آئنس افیکٹس دا ریٹ آف ری ایکشن دا ریٹ کین بی میجرڈ بائی ٹائمنگ ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس فار دا سالڈ سلفر دیٹ از فارم ٹو میک دا سولیوشن ٹو کلاؤڈی ٹو سی تھرو رائٹ سو یہ بیسکلی جو سلفر کے پرسپٹیٹ بنیں گے سمپلی آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ کتنے ٹائم میں سلفر کے پی پی ٹی بنیں گے تاکہ جو سولیوشن ہے وہ سی تھرو نہ رہے ٹھیک ہے سو اسمال اماؤنٹ آف سلفر ڈائی آکسائڈ گیس میں بھی پروڈیوسڈ ڈیورنگ دس ری ایکشن سو یہ تھوڑی سی کیئر ہے جو آپ کو اس میں دینی ہوگی کہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے دس از آلسو بینگ فارم ان دس ری ایکشن اینڈ کیئر مسٹ بی ٹیکن ٹو اوائڈ ان ہیلنگ دس سلفر ڈائی آکسائڈ گیس It is very important that as soon as each experiment is complete, the beaker containing the reaction mixture is emptied into the quenching bath. Matlab, you have to waste it. Okay. So, Fa1 is 0.1 mole per dm cube sodium thiosulfate and Fa2 is 2 mole per dm cube hydrochloric acid. So, we have two solutions. We have thiosulfate, sodium thiosulfate, which we are reacting with hydrochloric acid and they have given us the concentration of both the تھایو سلفیڈ اینڈ ہائیڈرو کلورک ایسڈ سو دی ڈیٹیلز آف دی ایکسپیرمنٹ از فل دا بیورٹ لیبلڈ ایف اے ون ود ایف اے ون رائٹ سو ایف اے ون از سوڈیم تھایو سلفیڈ سو لیٹ سپوز دس از بیورٹ لیبلڈ ایف اے ون سو دس وی وڈ ہیو ٹو فل ود ایف اے ون وچ از تھایو سلفیڈ run 45 cm cube of fa1 from the burette into the 100 cm cube beaker so you will take a beaker of 100 cm cube so let's suppose this is 100 cm cube beaker and this beaker would be filled with 45 cm cube of fa1 45 cm cube of fa1 Uh, use the measuring cylinder to add uh, to measure 10 cm cube of use the measuring cylinder to measure 10 cm cube of fa2 fa2 is hydrochloric acid so we will take 10 cm cube of hydrochloric acid in a measuring cylinder so let's say this is measuring cylinder and we have taken 10 cm cube of fa2 in this measuring cylinder add the fa2 which is acid to the fa1 in the beaker and start timing immediately stir the mixture once and place the beaker on the printed insert so you'll get a printed insert with the paper and this is a paper and a cross is marked on the paper so what you have to do you'll put that beaker on this cross right which is filled with 45 cm cube of sodium thiosulfate and we'll add fa2 from or just simply we can say that we'll add this 10 cm cube of fa2 into the uh, 45 cm cube fa1 which is present in this beaker so we'll add fa2 into the beaker which is which already contain fa1 and then reaction will start happening right and at the same time you'll start the stopwatch as well to note the time because jaise hi reaction start hoga so thiosulfate ions will react with hydrochloric acid H ions will react with thiosulfate and sulfur would form which gives yellow precipitate. Now you would have to observe that uh, as, as soon as the reaction will start, PPTs will start forming and a time would come that this cross will become disappear. Okay, when you look at the beaker, you will see the cross on the beaker. Initially, But after a certain period of time, when we get enough amount of PPT, this cross would become invisible. So you are observing the cross from the from this side, from the from the top of the beaker, right? So once the cross becomes disappear, when it is not visible anymore, then you'll stop the stopwatch and you'll note the time. So this is what mentioned in these two steps. So add the FA2 to the FA1 in the beaker and start timing immediately. Stir the mixture once and place the beaker on the printed insert. Look down through the solution in the beaker at the print on the insert. 
stop timing as soon as the ppt of sulfur makes the print on the insert just invisible so once it becomes invisible to wahan pe aapne isko stop kar dena record this reaction time to the nearest second in your result table so time jo hai ye hamesha aapne nearest second mein lena hai empty the contents of the beaker into the quenching bath waste karna hai wash out the beaker thoroughly and shake the beaker to remove any excess water now this is experiment number 1 ठीक है देन एक्सपेरिमेंट नंबर टू फिल अ सेकेंड ड्यूरेट विद डिस्टल्ड वाटर ठीक है अब आपने इनिशियली आपके पास एक ही ब्यूरेट था विच वॉज फिल्ड विद एफ ए वन नाउ वील टेक अनदर ब्यूरेट विच इज फिल्ड विद वाटर राइट रीफिल द ब्यूरेट लेबल्ड एफ ए वन विद एफ ए वन एंड रन ट्वेंटी फाइव सी एम क्यूब ऑफ एफ ए वन इन टू द हंड्रेड सी एम क्यूब बीकर दिस टाइम यू विल टेक ट्वेंटी सी एम क्यूब ऑफ एफ ए One. In, this, in the previous experiment, we have taken 45 cm cube. Now we are taking 20 cm cube of FA1. Run 25 cm cube of distilled water into the same beaker. Use the uh, and then we have added 25 cm cube of water. So 20 cm cube of FA1 plus 25 cm cube of water. So that means this time we have diluted the uh, sodium thiosulfate. Right. So this is. A thiosulfate with lesser concentration, because this is what we have to investigate. We have to investigate the concentrate, the how the concentration of thiosulfate affects the rate of reaction. So now we are changing the concentration of thiosulfate. I use the measuring cylinder to measure 10 cm cube of Fe2. Acid, you have taken 10 cm cube, liya. and then the same steps. ठीक है आप ऐड करेंगे ऐसे टाइम देखेंगे कितने टाइम में पीपीटीज बन रहे हैं सो दैट इट बिकम्स जस्ट इनविजिबल राइट एंड देन इन द लास्ट दिन थिंग एक्सपेरिमेंट थ्री टू फाइव कैरी आउट थ्री फर्दर एक्सपेरिमेंट्स टू इन्वेस्टिगेट हाउ द रिएक्शन टाइम चेंजेस विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन सो वील परफॉर्म थ्री डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन नोट दैट द कम्बाइंड वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन एंड डिस्टर्ड वाटर मस्ट ऑलवेज बी फोर्टी फाइव सी एम क्यूब सो वी कैन नॉट एक्सीड फोर्टी फाइव सी एम क्यूब एंड डू नॉट यूज अ वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन दैट इज लेस दैन ट्वेंटी सी एम क्यूब सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन ट्वेंटी सी एम क्यूब विच वी कैन टेक तो अब जो भी आपने वॉल्यूम लेना है वो इन बिटवीन ट्वेंटी टू फोर्टी फाइव लेना है तो मतलब कुछ ना कुछ वाटर भी आपने ऐड करना है रिकॉर्ड ऑल योर रिजल्ट इन अ टेबल Uh, you should include the volume of एफ ए वन द वॉल्यूम ऑफ डिस्टल्ड वाटर द रिएक्शन टाइम एंड द रिएक्शन रेट सो चार कॉलम बता दिए गए आपको फॉर ईच ऑफ योर फाइव एक्सपेरिमेंट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दिस एक्सप्रेशन वी वुड यूज टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन रेट इज इक्वल्स टू फाइव हंड्रेड अपॉन रिएक्शन टाइम सो दिस इज द टेबल दिस इज दीज आर द फाइव एक्सपेरिमेंट्स दैट आई हैव so experiment number 1 in which we have taken 45 cm cube of fa1 and 0 cm cube of water uh, it was completed in 18 seconds so the rate was 500 divided by 18 so i got the answer 27.78 right so volume of fa1 because we are recording the volume of fa1 through burette to jo bhi burette ki reading hai the burette readings we have to take up to two decimal place ye cheez dhyan mein rakhiyega ब्यूरेट की रीडिंग्स टू डेसिमल प्लेस पे आएंगी वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन एंड सी एम क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड सी एम क्यूब टाइम इन सेकेंड्स एंड रेट वुड द यूनिट ऑफ रेट वुड बी वन अपॉन सेकेंड विच इज सेकेंड इन वर्स राइट देन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वॉज विद ट्वेंटी सी एम क्यूब सो वी हैव एडेड ट्वेंटी फाइव सी एम क्यूब ऑफ वाटर इट वॉज कम्प्लीटेड इन फोर्टी एट सेकेंड सो एज सुन एज वी डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थायोसलफेट टाइम इंक्रीजेस दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज So the new rate is 500 divided by 48 seconds. The rate comes out to 10.41. Then I've taken, uh, I've performed the third experiment in which 30 cm cube of Fe1 was taken with 15 cm cube of water. So total volume is again 45, and this time the reaction completes in 35 seconds, and the rate of reaction is 14.28. Fourth experiment was with 40 cm cube of Fe1 and 5 cm cube of water. it takes 21 second for the reaction to complete and the rate of reaction is 23.81 and the last experiment was with 35 cm cube of fa1 and 10 cm cube of water it's complete in 27 seconds with a rate of reaction 18.51 so these are the five experiments right 
uh, and then the next part is on the grid uh, plot a graph of the rate on y-axis against the volume of fa1 on x-axis label any anomalous points draw a line of best fit right so a best fit line it could be a straight line or it could be a curve so this is my graph right so as you can see that we have taken rate on the y-axis and volume of fa1 on x-axis right and i've given a fake start here uh, the smallest value for rate which i had is 10.41 and the largest value was 27.78 right so this is y-axis starting from 10 up to 28 30 and then this is volume of fa1 on uh, x-axis right so starting from 10 up to 45 so i got this curve with increasing rate as we are increasing the volume of fa1 as the volume of fa1 is increasing rate is also increasing all right and then this uh, theory part in these experiments the volume of fa1 is related to the concentration of thiosulfate ion uh, from your graph state the relationship between the rate of reaction and the concentration of the thiosulfate ion okay so as we increase the what as the volume of fa1 increases that means its concentration is also increasing and as we are increasing the concentration graph suggests that rate of reaction is also increasing right so so that means as the concentration as the concentration of thiosulfate ion increases the rate is also increasing so that means rate is directly proportional to concentration of thiosulfate ions right so it is directly proportional now the next part is assume that the error in the time measured for each experiment was plus minus two seconds uh, calculate the minimum value for the reaction rate you observed in experiment 2 show your working right so the error in the time uh, for each experiment is plus minus 2 seconds calculate the minimum value for the reaction rate now reaction rate is 500 upon time and they're asking the minimum value for the reaction rate for experiment 2 so the uh, time for experiment 2 was this is experiment 2 in which we have taken 20 cm cube of fa1 so the time was 48 seconds right and the error in time is plus minus 2 and we need the minimum value so what value would i take for time that would be 500 upon 48 because we need minimum value that means we have we need a larger value in denominator so we'll add 2 so 48 plus 2 that would be 50 so 500 divided by 50 that is equals to 10 so this is the minimum rate for experiment number a student suggested that using a 250 cm cube beaker the time recorded for experiment one would be the same discuss whether the student is correct now this is uh, very conceptual right we have used 100 uh, beaker uh, we have used 100 cm, 100 ml beaker and now they're saying okay if we use a 250 cm cube beaker and we use same volume of fa1 so uh, the according to them they're saying that the students suggest that using a 250 cm cube beaker the time recorded for experiment one would be same deduce whether the student is correct or not so if we use a 250 cm cube beaker that means the depth of solution would decrease because if we have same volume lenge to the solution ki depth hai wo 100 cm cube mein zyada hogi but wo 250 cm cube mein kam hogi right and we are observing the cross beneath the beaker so jab aapke paas depth of solution kam hogi so that means it would take more time uh, for the solution to become invisible ya aap keh lenge aapko jo cross hai wo kafi zyada time tak nazar aayega theek hai jo cross hai wo zyada der tak jo hai wo visible hoga because solution ki depth kam hai this is just like 
मतलब इसकी एग्जाम्पल आप बिल्कुल सेम बोले सकते हैं कि जैसे पानी के नीचे अगर आप पत्थर रख दें तो अगर पानी की हाइट कम हो तो वो आपको पत्थर नजर आएंगे बट जैसे जैसे आप पानी की हाइट बढ़ाएंगे उसकी डेप्थ बढ़ाएंगे तो वो पत्थर डिसअपियर हो जाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे जब सोल्यूशन की डेप्थ इन टू फिफ्टी सी एम क्यू बीकर इन टू फिफ्टी सी एम क्यू बीकर डेप्थ ऑफ सोल्यूशन विल बी लेस देर फोर क्रॉस विल बी विजिबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है जी ये ज्यादा टाइम तक आपको नजर आएगा अ स्टूडेंट कैरीड आउट अ फर्दर एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम प्रोसीजर इन ए द स्टूडेंट यूज फाइव सी एम क्यूब ऑफ एफ ए वन वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन एंड फोर्टी सी एम क्यूब ऑफ डिस्टर्ड वाटर एंड टेन सी एम क्यूब ऑफ एफ ए टू सो फाइव सी एम क्यूब एफ ए वन एंड टू मेक फोर्टी फाइव वी यूज फोर्टी फाइव फोर्टी सी एम क्यूब ऑफ वाटर द प्रिंट ऑन द सर्ट नेवर बिकम इन विजिबल ठीक है जी तो जो क्रॉस है ये इन विजिबल हुआ ही नहीं इट नेवर बिकम्स इन विजिबल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्ट नेवर बिकम इन विजिबल ठीक है जी सो एक्सप्लेन वाई ना हो सकता है आपके जहन में आए कि जी आपने वॉल्यूम ऑफ एफ ए वन कम किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो गया इट वुड टेक मोर टाइम बट देर सेंग इट नेवर बिकम्स इन विजिबल ठीक है आप जितना भी टाइम उसको रखें वो स्पॉट आपको नजर आता रहेगा जो क्रॉस है वो नजर आता रहेगा दैट मीन्स अब क्रॉस को इनविजिबल होने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ पी का बनना जरूरी है स्पीकर के अंदर सो दैट मीन्स कि जब आप फाइव सी एम क्यूब एफ यूज कर रहे हैं तो एफ इतना कम है कि इतने पीपीटी ही नहीं बन पा रहे कि आपका क्रॉस डिसअपियर हो सो वी कैन जस्ट सिंपली से दैट नॉट इनफ प्रेसिपिटेट इज फॉर्मिंग नॉट इनफ प्रेसिपिटेट आर फॉर्मिंग ठीक है जी तो ये जस्ट सिंपल आपका क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट हो गया